fresh and trendy Odyssey up to 50% Thalabadi. The Chennai Silks. Noon Kirimi Galin Vulagatai Kunjab Kuda Todamal Marandagalai Kondana. Udalukul Lirakum Noon Kirimi Galin Vulagatai Uru Siridum Badika Kuda De Yendra Vadiva Mitar Gal. Arisi Ulundu Kuda Arisi Kuda Nurgram Molekati Molini Kay when they tang a potom. Vaitil in the Kodal Varikong. உணவு முறையில குடுக்குறாங்க உணவே மருந்து உணவே வியாதினை சுத்தி சுத்தி பேசுறீங்க இல்ல எல்லாரும் ஆமா இதெல்லாம் யார் போய் படிக்கிறீங்க கோழி முட்டை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஐபிஎஸ் ஐபிடி அல்சரேட்டிவ் கோலைட்டிஸ் குரோன் டிசீஸ் ஃபிஸ்டில்லா ஃபிஷர் எதுமே அடங்காதுங்க இது நான் உங்களுக்கு ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல ஏஜ் கைது போட்டு கொடுக்குறேன் உணவுல வந்து நீ வந்து கட்டுப்பாடு எடுத்துன்னு வரலனா உங்களுக்கு தேவலோகத்துல இருந்து உங்களுக்கு தேவேந்திர மருந்து கொண்டு கொடுத்தாலும் நீ சரியா மாட்ட த கண்டென்ஸ்ட் மில்க்ங்கறாங்க அது நீங்க அந்த கண்டென்ஸ்ட் மில்க் கண்டென்ஸ் இல்லாத மில்க் அது ரொம்ப ருசியா இருக்கு சிங்கப்பூர்ல காபி டீ குடுத்தாங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்ல டீ லீவ்ஸ்ல போட்டு குடுங்க வியாதி உள்ள எடுத்துน போறானே அது வேறயா ம் அது ஒரு பால் இருக்குது அம்மே புளு புளு குடுத்தாங்க இல்ல இல்ல ஒரு டப்பால அப்படியா அது 6 மாசம் அப்படியே இருக்கும் 6 மாசம் ஹைப்பர் டென்ஷன் சரி உயர் ரத்த அழுத்தம் ஆமா அது வந்து நம்ம அவாய் சர்மிகில வர டயலாக் மாதிரி என்னது பெரிய கதை மோலியார் என்ன பா நான் இங்கே நின்று தெரியாம எப்படிப்பா அன்மைக்கு போவாங்க மோலியார் சண்முகி வந்தாங்க அதை நீங்க பாத்தீங்க நான் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை பாக்கல இப்ப நான் போய் நிக்கிறேன் அதை நீங்க பாக்குறீங்க சண்முகம் அதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டாங்க நீங்க பாக்கல ஒரு கோர்வையா வருது இல்ல அந்த மாதிரி உங்க ஹைப்பர் டென்ஷன் பெரிய கதை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணாவது வருடத்தில் இருந்து இதை இதை வந்து நவீன விஞ்ஞானம் சிறிது சிறிதாக படித்து கொண்டு வந்து விதவிதமான பெயர்களால் இதை இன்னும் பெயர் சூட்டி வந்திருக்கிறார்கள் இதை பற்றி நிறைய ரிசர்ச்சும் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த சிதைந்து போன நுண் கிருமிகளையோ அந்த அல்சரியோ சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து நவீன விஞ்ஞானத்தில் இன்று வரைக்கும் அதுக்கு விடை இல்லை ஆனால் நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தில் இதை எளிதாக நீங்கள் சரி செய்து கொள்ளலாம் எப்படி அங்கதான் பாயிண்ட் இங்கதான் தமிழ நிக்கிறான் நிக்கிறானா தமிழ் பாரம்பரியம் வந்து அவங்க எப்படி படித்தாங்க அப்படின்னா அவங்க உடலின் உறுப்புக்களின் இயக்கங்களை எப்படி அது வந்து கிரகச்சாரங்கள் வழியாக அது மா மாறுபடுகிறது வயதுக்கேற்ற மாதிரி என்றும் அதையும் படித்து நுண்கிருமிகளின் உலகத்தை கொஞ்சம் கூட தொடாமல் மருந்துகளை கொண்டாங்க என்ன அதுதான் அவங்க கிட்ட அதுதான் நான் ரொம்ப வியந்து போன என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் நான் வியந்தது அதுதான் ஒரு மனிதனுக்குள் ஒரு மருந்தை செலுத்தும் பொழுது அதை எந்த ரசாயனத்திற்குள் செலுத்த வேண்டும் அதற்கு உண்டான அனுபானம் என்ன அது எவ்வளவு அளவு குறைவாக கொடுக்க வேண்டும் அவ்வளவு கொடுத்தால் போதும் அதே சமயத்தில் அந்த மருந்து உடலுக்குள் இருக்கும் நுண்கிருமிகளின் உலகத்தை ஒரு சிறிதும் பாதிக்கக்கூடாது என்று வடிவமைத்தார்கள் ஒரு சாதாரண சொட்டு மருந்து இருக்குதுங்க நாக்கு கீழே போடு போ ஒரு ஒரு மாதம் சாப்பிடு உன் ஐபிடி கிபிடி எல்லாம் சரியாயிடும் ஓகே வெந்தயம் இருக்குல்ல இதை முளைக்கட்டு முளைக்கட்டணும் சரி முளைக்கட்டு ரெண்டு நாள் ஆகும் சரி முளைக்கட்டின அப்புறம் ஒரு கல் மேலேயோ டேபிள் மேலேயோ போட்டு தீ முளைலாம் உதிர்ந்துடும் புடைச்சி வெந்தயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோ அதாவது முளை கட்டிய வெந்தயத்தை முளை நீக்கி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரி ஒரு கிலோ அரிசி ஊற போடு அதுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு கிராம் உளுந்து ஊற போடு இந்த உளுந்த போட்டு அரிசி எடுத்துரு இட்லிக்கு அரிசி போகிற நல்லா ஒன்று கிலோ இந்த முளை கட்டி முளை நீக்கிய வெந்தயத்தில் நூறு கிராம் இருக்கணும் போடு அதில் அரிசி இறக்கிடு ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி இட்லி மாவு பண்ணிடு இதில் இட்லி தோசை சாப்பிடுவா தோசை தான் சாப்பிடுவாங்க இட்லி சாப்பிடு தோசை சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அரிசி உளுந்து கூட அரிசி கூட நூறு கிராம் முளை கட்டி முளை நீக்கிய வெந்தயத்தை அங்கே போட்டோம் வயிற்றுலேருந்து குடல் வரைக்கும் எப்பேற்பட்ட பொண்ணும் சரியாக போயிடும் உணவு முறையில் கொடுக்குறாங்க உணவே மருந்து உணவே வியாதினை சுற்றி சுற்றி பேசுறீங்கல்ல எல்லாரும் ஆமா இதெல்லாம் யார் போய் படிக்கிறீங்க சும்மா சொல்லி விட வேண்டியதாங்க இல்லை சொல்கிறேன் ஆமாம் நீங்கள் வந்து ஒரு வேறு துறையில் இருக்கிறவர் உங்களுக்கு இதுக்கு இது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கணும்னு பல விதமான புத்தகங்களை படிக்கிறீங்க இப்போ இந்த இந்த நாலு இது இந்த ஐபிஎஸ் ஐபிடிலாம் எழுதி எத்தனை வந்துக்கிறீங்க இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு முனைப்பு யார்கிட்டையும் இல்லையே அது பாருங்க இந்த நாலுத்தையும் நீங்கள் சரி பண்ணணும்னா சாதாரண மருந்து இருக்குங்க 
அற்புத நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஒரு அம்மா அனுப்புனீங்க எனக்கு தெரியும் கரூர் கரூர் ஆமா அவங்க பேர் சொல்ல விரும்பல இங்க தான் என்ன என் வீட்டு கிட்ட இருந்து ஒரு 3 கி.மீ தள்ளி இருக்காங்க ஆமா அவங்க அவங்க வந்து 20 வருஷம் கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்க டிராவலிங்கே பண்ண மாட்டாங்க டா 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 அந்த மாதிரி நல்ல கார் ஓட்டுவாங்க ஆமா கார் ஓட்டு இங்க ஊர் உலகம் பூரா கார் ஓட்டிနေறாங்க அப்பப்போ எனக்கு ரெண்டு மூணு மாசம் ஒரு வாட்டி வந்து என்ன கை எடுத்து கும்பிட்டு தேங்க் பண்ணிட்டு போவாங்க என் வீட்டுக்கே வந்து ஓகேங்களா சொல்லா வாங்கி கொடுத்துருங்க ஆமா இந்த மாதிரி யாருமே சரி பண்ண முடியாது ஒண்ணுமே கொடுக்கல எனக்கு இன்னுமோ ஒண்ணு கொடுத்த நாக்கு கீழே போடுன்னா சரியா போச்சுன்னா நான் சொன்னேன் அது அப்படிதாங்க அது உள்ள வந்துங்க என்டோ கேனபினாய்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம் அது வந்து அது வந்து சிபி ஒன் சிபி டூ நர்வஸ் நர்வஸ் ரிசெப்டார்ஸ் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நம்ம இப்பதான் இருபது முப்பது வருஷமா பாக்குறோம் அதுக்கெல்லாம் நீ கிட்டே போக முடியாது ரசாயனங்கள் வழியாக அது கிட்டே நெருங்க முடியாது அதனால இந்த ஐபிஎஸ் ஐபிடி அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் இந்த குரோன் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க இவங்க வந்து சாப்பிடக்கூடாத பொருள்லாம் சிலது இருக்கு அது சொல்லிடுறேன் ஓ பால் குடிக்கூடாது டீ காஃபியில பால் போட்டுக்கோ சரி வெறும் பால் குடிக்கூடாது ஆஹா அதுலாம்ப்ப <laughs> 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 புரத சத்து கம்மியான உணவா சாப்பிடுங்க நீ கண்ணிலே பாக்கூடாத ரெண்டு பொருள் இது என்னது முட்டை கோழி ஓ நாட்டு முட்டை நாட்டு முட்டையா நல்லா கேட்டிங்களே எங்க ஊர்ல முட்டை சந்திர கிரகத்து முட்டைன்னுவீங்களே நாட்டு முட்டை எல்லாம் கிடையாதுங்க முட்டை வந்து அந்த புரதம் உங்களுக்கு சரி வராது அப்படியா ஓ ஓகேங்களா அந்த புரதம் வந்து நான் ஒண்ணா இங்க குடல்ல ப்ராசஸ் ஆகி மிச்சம் மீதி வெளியே போகும்போது அந்த குடல்ல போகும்போது இருக்கிற இன்ஃபிளமேட்ரி ஜாஸ்தி பண்ணிடும் கோழி கறி முட்டை மறந்துருங்க நம்ம பிராய்லர்களே வர வேணாம் நூறு வருஷம் பின்னால போயிடுவோம் ஒரு நாட்டு முட்டை தானே இருந்தது இத கண்ணியா பார்க்காத நீ கோழிய முட்டையும் நான் வெஜ் விட்டு கொஞ்சம் வெளியேறு ஒரு மூணு மாசத்துக்கு சைவ சித்தாந்த கழகம் இல்லைங்க இந்த புரத சத்து தானே எல்லாமே ஒரு மீன் ஒரு ஒரு நண்டு ஒரு எரா ஒரு ஒரு ஆட்டுக்கறி எல்லாமே உங்களுக்கு மேஜரா உங்களுக்கு புரத சத்து வாய்ந்த அந்த பொருட்கள் தானே அது இதை விட்டு நீ வெளியே வந்துரு சரி வெளியே வந்து சின்ன மெடிக்கேஷன் இருக்குது நீ சாப்பிடு மூணு மாசம் நல்லா ஆன அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கா அது சரி உன்னை கம்ப்ளீட்டா நீ குணப்படுத்திக்கிட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் ஆனால் கோழி முட்டை சாப்பிடக்கூடாது கோழி முட்டை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஐபிஎஸ் ஐபிடி அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் குரோன் டிசீஸ் வருவாங்க <laughs> 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 பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்லாம் வருவான் இனிமேல் ரிசர்ச் பண்றதுக்கு அறிவு கூறும ஜாஸ்தி ஐந்தான் வருது மனித குலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகு இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு நம்ம சயின்ஸ் போன ஸ்பீட்ல நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டில் சைக்காலஜிஸ்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு கேள்வி எடுத்துன்னு இப்போ பயங்கர ரிசர்ச் நடந்துருக்குது எல்லா ஃபீல்ட்லையும் ரிசர்ச் நடந்துருக்குது அவ்வளோ பேர் ரிசர்ச் ஒர்க்கில் இருக்கிறாங்க வரும்பொழுது நம்ம அடிப்படையாக ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா பார்த்துனே வரோம் மைக்ரோபியம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒருத்தன் வருவான் இல்லை ஒரு பத்து பேர் வருவான் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவான் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்துடுவான் எடுத்துன்னு வந்து பண்ணிவிடுவான் இப்போ ஸ்டெம் செல்ஸு எக்ஸசோன் இதிலெல்லாம் போயிட்டாங்க நல்லா டாப்பாக போயின்னுங்கிறாங்க எல்லாம் அது அதுலலாம் நிறைய இந்த சிகேடி எல்லாம் சால்வ் பண்றாங்க சிரோசிஸ் அந்த லிவர் எல்லாம் சால்வ் பண்றாங்க ஆனா இப்போதைக்கு வந்து அது எட்டாத கனி ஏன்னா அது வந்து அதோட விலை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது அதனால உலகத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய ஜனத்தொகையில் பெரும்பாலான சதவிகித மக்கள் தொகை அதை வந்து அணுக முடியாது ஏன்னா அவர்களிடத்துல அந்த பொருளாதாரம் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் எல்லாம் சீப் ஆயிடும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாக 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 மருந்து சீப் ஆகுங்கிறீங்களா மருந்து இல்லை அந்த இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுங்க ஸ்டெம் செல்ஸ் எக்ஸசைஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சீப் ஆகும் வரும் எக்ஸசோன் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க ஓகேங்க காமன் ஸ்டெம் செல்ஸ்லாம் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க 
எம்ப்ரியாட்டிக் இதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸசோன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸு இந்த இந்த ஸ்டெம் செல் எம்ப்ரியாட்டிக் ஸ்டெம் செல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் நிறைய வந்துருச்சு இப்போ வந்து நிறைய இதுக்கு தீர்வு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவங்களால வந்து ரசாயனங்கள் வழியாக நாம் மருந்து செய்து இந்த மருந்தை உள்ளே அனுப்புவதனால் அதாவது ஃபார்மகாலஜி அண்ட் ஃபிசியாலஜின்னு வரும்போது ஃபிசியாலஜி வந்து ரொம்ப அடிப்படுது ஃபார்மகாலஜினால ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்ப இருக்கிற நிலவரம் ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற மருந்துகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயன்படுது இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல எல்லாமே எடுத்துன்னு வருவாங்க எப்படியும் என் கணக்கு பிரகாரம் அடுத்த இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துல நான் வந்து நவீன விஞ்ஞானத்துல நிறைய மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கறேன் அந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற மருத்துவர்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து யாரையுமே நீங்க குறை சொல்ல முடியாது மருத்துவர்கள் தெய்வத்துக்கு நிகர் ஏன்னா நம்மளை வந்து இந்த கொரோனா டைமில் அவங்கள தான் காப்பாற்றினாங்க அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாங்க வீட்டுக்கு கூட போகாமல் இருக்கிற மருந்தை வச்சு தான் அவனால் செய்ய முடியும் அந்த படிப்பு தான் அவங்க படிச்சுட்டு வராங்க மருந்துகள் இல்லை நம்மக்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்துடும் அதனால் இந்த ஐபிஎஸ் ஐபிடி குரோன் டிசீஸ் அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ்கள்லாம் உணவு உணவுன்னு வரும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த மாமிச உணவுலேருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் கோழி முட்டை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சூட் ஆகுது ஒரு வருஷம் கூட சாப் ஒரு வருஷம் மினிமம் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் பால் குடிக்கூடாது டீ காஃபியில் பால் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த பீட்டா கேஸ்டின் ப்ரோட்டின் அந்த பால் இருக்குது டீ காஃபி அந்த டிகாஷனில் பிரேக் ஆகிடும் அது ஒன்றும் பெருசாக பண்ணாது அதுலேயும் கொஞ்சம் குறைவாக போட்டுங்க ரொம்ப போடாதீங்க ஃபுல்லாக பால் ஏடி போட்டு அந்த மாதிரி இல்லாமல் தண்ணியில் கொஞ்சமாக போட்டு நீங்கள் ஒயிட்னருக்காக போட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த கண்டன்ஸ்டு மில்க்குங்கிறாங்களே அது நீங்கள் அந்த கண்டன்ஸ்டு மில்கு கண்டன்ஸ் இல்லாத மில்க் ரொம்ப ருசியாக இருக்கு சிங்கப்பூரில் காப்பி டீ கொடுத்தாங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்ல டீ லீவ்ஸில் போட்டு வியாதியை உள்ளே எடுத்துன்னு போகிறான்னு அது வேறையா ம் அது ஒரு பால் இருக்குது அமைய இவ்வளோ பெருசு கொடுத்தாங்க இல்லை இல்லை ஒரு டப்பாவில் அப்படியா அது ஆறு மாதம் அப்படியே இருக்கும் ஆறு மாதமா ஒன்றுமா வாங்கிப்ப <laughs> எல்லாத்துக்கும் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் சின்னது தான் ஒன்றும் பெரிய செலவுலாம் ஒன்றும் கிடையாது சும்மா அது ஒரு சின்ன சமாச்சாரம் அவ்வளோதான் மொத்தம் இதுதான் இதுதான் இந்த நீங்கள் கேட்ட ஐபிஎஸ் ஐபிடி அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் குரோன் டிசீஸ் இதெல்லாம் நாளும் ஒன்று தான் இது இது இதுதான் இப்பத்தி நிலவரம் இது வந்து மக்களுக்கு ஒரு சுவையான தகவலாக நல்லா இருக்கும் எதிர்பார்க்குறேன் லோ பிபி ஹை பிபிங்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம அவை சண்முகில வர டைலாக் ரொம்ப பெரிய கதை மோலியா என்னப்பா நான் இங்கே நின்றுக்கிறேன் என்னக்கு தெரியாம எப்படிப்பா சண்முகி போவாங்க மோலியார் சண்முகி வந்தாங்க அதை நீங்க பாத்தீங்க நான் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை பாக்கல இப்ப நான் போய் நிக்கிறேன் அதை நீங்க பாக்குறீங்க சண்முகி அதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டாங்க நீங்க பாக்கல ஒரு கோர்வையா வருது இல்ல அந்த மாதிரி எது உங்க ஹைப்பர் டென்ஷன் பெரிய கதை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் இங்கிலாந்து மருத்துவமனைகளில் நிறைய இறப்பு அந்த இறப்பெல்லாம் ஏற்படும் போது அந்த கடைசி அந்த இறந்த பிறகு அந்த நோயாளிகள் வந்து சிகிச்சைக்காக சேர்றாங்க சிகிச்சை கொடுக்குறாங்க சிகிச்சை பலன் வந்து இறந்து போவாங்க இல்லையா சில பேர் அதுக்கு சிறந்து போன அப்புறம் அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன காரணத்தினால இறந்தாங்கன்னு எழுதணும் ஹார்ட் அட்டாக்ல ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்தாரு இல்லை கிட்னி ஃபெயிலியராக இருந்தாரு ரீனல் ஃபெயிலியராக ஏதாவது ஒன்று எழுதணும் இல்லையா அதில் வந்து நிறைய பேர் சாகிறதுக்கு காரணம் எழுத முடியல இது வந்து ஒரு பெரிய போராட்டமா இருந்தது அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து எழுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் எழுபத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் நிறைய மீட்டிங் போட்டாங்க அப்போ வந்து நிறைய டிஸ்கஷன் நடந்தது டாக்டர்ஸ்குள்ள சயின்டிபிக் வேர்ல்டுக்குள்ள நடந்தது அதுல வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க என்னன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஓடுற ரத்தம் இருக்கு பாருங்க அது ஒரு ப்ரெஷர்ல ஓடி இருக்குது இது என்ன ப்ரெஷர்ல ஓடுதுன்றத நம்மளுக்கு பாக்குறதுக்கு நம்ம கிட்ட கருவி இல்லை அப்போ சரி அந்த பிளட் ப்ரெஷர் இப்போ புரிஞ்சுக்க முடியும் இறப்புகளை புரிஞ்சுக்க முடியும் 
இறப்புகளை வந்து சிகிச்சைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்து சேரக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு பலன் அதிகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் அந்த ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தாறில் ஒரு பாதி மிஷின் வருது என்ன மிஷினு இந்த டைஸ்டாலிக் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற மிஷின் வருது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நடத்தாங்க இதில் நிறைய பேர் இன்வால்டு யூரோப்பும் சரி அமெரிக்கா இங்கிலாந்து எல்லா இடத்துலையும் கட்சியில் கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க இப்போ அந்த ஒரு டப்பா மாதிரி தரக நம்ம மெர்க்குரி அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எலக்ட்ரானிக்லாம் வந்துருச்சு இப்போது அந்த மெர்க்குரி இதுதான் நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ் வந்து விரும்புவாங்க இதில் வந்து அந்த சிஸ்டாலிக் டைஸ்டாலிக்னு ரெண்டு இடத்துன்னு வராங்க இப்போ சிஸ்டாலிக் டைஸ்டாலிக்னா என்னென்னா ஹார்ட்டு பம்ப் பண்ணும்போது ரத்தத்தை அடிக்குது வெளியே அனுப்புது அது வந்து சிஸ்டாலிக் அது இன்னொரு அப்புறம் நின்று இன்னொரு வாட்டி பம்ப் பண்ணுது இல்லையா அந்த ஒரு வாட்டி பம்ப் பண்ணி முடிஞ்சோடனே நிற்குது பாருங்க அப்போ குறையும் இல்லையா அது டைஸ்டாலிக் ஓ சரி அதுதான் அந்த சிஸ்டாலிக்ன்றது ஒன் டுவெண்ட்டி டைஸ்டாலிக்ன்றது எயிட்டி ஓ சிஸ்டாலிக்ங்கிறது ஒரு எட்டு வரா மேலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த மிஷின் வந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த மிஷின் வந்த பிறகு இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க புது சினிமா வந்தால் எல்லாம் போய் பார்ப்பான்ல அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து இல்லை அது ஒரு ரிசர்ச் அது பெரிய ரிசர்ச் அது ஊருக்குள்ளே கொண்டு வச்சு எல்லாருக்கும் பண்ணி பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி இது காட்டுது காட்டுது அதனால் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டியை வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துப்போம் அதுக்கு குறைவாக போச்சுன்னா லோ பிபின்னு எடுத்துக்கலாம் அதிகமாக போ அப்போ அன்னைக்கு இருந்த விஞ்ஞானம் பிரகாரம் அது கரெக்டு ஒரு 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 தீர்மானத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஒரு பத்து பாஞ்சு வருஷத்தில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி மேலே போனால் நம்ம வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லணும் இதை உயர் ரத்த அழுத்தம் குறைவாக போச்சுன்னா லோ பிபி அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த பிபி ஏன் குறையுது ஏறுதுன்றத இவங்களால் படிக்க முடியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பயோகெமிஸ்ட்ரின்ற அந்த கல்வி பிரிவே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ மிஷின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்போ இந்த பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் பிளட் ப்ரெஷரில் ஹைப்பர் டென்ஷன்னா உயர் ரத்த அழுத்தம் என்பது ஒரு குறைபாடாக கருதப்பட்டது இந்த பிபியை நம்ம வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது நம்மளுக்கு ஏன் இது ஃப்ளெக்சுவேட் ஆகுதுன்னு இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ அதுக்கு மருந்து ஏதாவது பண்ணி இந்த பிபியை சீராக நம்ம வைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் மெடிசன்ஸ்லாம் வருது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு கிராம் ஒரு ஒரு அஞ்சு எம்எல் போடும் அஞ்சு மில்லி கிராம் போட்டுக்கோ இந்த ரத்த குழா ரத்த குழாயை கொஞ்சம் அகலப்படுத்திடுவாங்க வாட்டை ஒரு புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு குழாவில் தண்ணி ஓடி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருக்கும் குழா கொஞ்சம் பெருசாச்சுன்னா அந்த ப்ரெஷர் குறைஞ்சிடும்ல அந்த மாதிரி பண்ணி 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு அப்புறமா வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி ஒரு நல்ல ரிசர்ச் ஸ்பீடு எடுக்குது ஏன்னா அப்போ நம்மக்கிட்ட நிறைய மிஷின்ஸ் வந்துடுது மாலிகுலர் ரீடிங் மிஷின் படிக்கிறது எல்லாமே நிறைய எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் நிறைய வந்துடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஒரு குரூப் இறங்குது நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல அந்த மிஷின் வந்தது நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எண்பது வருஷம் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு சரியா நம்ம வந்து இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் இந்த இந்த பிளட் ப்ரெஷர் என்ற அந்த ஒரு சிஸ்டத்தை உடலுக்குள்ள ஓடுற ரத்தத்தின் அழுத்தத்தை நாம் இதுவரை படித்தது சரியா தவறா அப்படின்னு இறங்குறாங்க சரி இறங்கி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நம்ம இவ்வளோ நாள் பண்ணது தப்பு இப்போ முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆமாம் தொண்ணூத்தி ரெண்டில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது எப்படின்னா உடம்புக்குள்ள பல சைஸில் ரத்த கோடா இருக்குது கரெக்டுங்களா அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஹார்ட் கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பெருசாக இருக்கும் ஆர்ட்ரிஸ்லாம் கட்சியாக வரதெல்லாம் கேப்பலரி சின்ன சின்ன சைஸெல்லாம் சின்னதாக ஆகி ஆகி கேப்பலரி கேப்பலரிஸ்னால் ஒரு மனித ரோமத்தை பதினாறாக பிரித்தீர்களானால் அது ஒரு கேப்பலரி அவ்வளோ சின்ன குழா அதில் ரத்தம் ஓடும் தோல்கிழெல்லாம் அதான் கேப்பலரிஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ரெட்டினால் எல்லா இடத்துலையும் கேப்பலரிஸ் ஆமாம் 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 அதில் கேப்பலரி ஒன்று தான் ஒன் சிக்ஸ்டீன் தான் இப்போ ஹியூமன் ஹேர் பல பல சைஸில் குழாகள் இருக்குது ரத்தம் ஓடிட்டே தான் இருக்கணும் அங்கே ரத்தம் நிற்க முடியாது ரத்தம் நின்றுதுன்னா ரத்தம் உறைஞ்சிடும் அப்புறம் த்ராம்போசிஸ் ஆகிடும் அங்கே அது அப்புறம் வீக்கம் வந்துடும் பெயின் வந்துடும் எல்லாமே வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போது ரத்த குழாய் என்ன சைஸில் இருந்தாலும் அது மூணு ஸ்லீவுங்க ஒரு அவுட்டரு ஒரு இன்னரு ஒரு 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 மிடில் மூணு உரம் 
நம்மளுக்கு பிராணம் தேவை பிராணம்னா ஆக்சிஜன் அதுதான் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரீத் பண்ணிணுக்கிறோம் அந்த ஆக்சிஜனை தான் பல்மினரி வழியாக ரத்தம் வந்து லங்கல் தன்னை தன்னை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு எல்லாத்தையும் கரியமலை வாயெல்லாம் விட்டுட்டு ஆக்சிஜனை எடுத்துக்குன்னு அப்பர் சேம்பருக்கு வந்து வெளியே போகுது ரத்தம் இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரத்தம் போய் எல்லா உயிரணுக்கும் அந்த பத்து லட்சம் கோடி உயிரணுக்கும் ஆக்சிஜனை கொடுக்கணும் அப்போ தான் செல் இயங்கும் ஆமாம் இப்போ ஒரு இடத்துல சில இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் பத்தலை அப்படின்னா உடனே அதுங்களுக்குள்ள ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுருக்கு அது என்ன பண்ணுது அந்த இந்த இந்த பைப்பில் தண்ணி செடி ஊற்றும் போது இப்படி அந்த மோனை அமைக்கி பிடிச்ச புஸ்ஸு நடிக்கும்ல அந்த மாதிரி அந்த இன்னர் லேயர் மஸ்குலர் லேயர்ன்னு சொன்னல அது சுருக்கிக்குது தண்ணி சுருக்கணும்னே ஜாஸ்தி ஓடுது ஜாஸ்தி ஒரு லிட்டர் பாயிரம் இடத்துல ஒன்றரை லிட்டர் பாயம் ஏன்னா அதுக்கு வந்து எல்லா செல்லுக்கும் ஆக்சிஜன் கொடுத்து எல்லாத்தையும் நார்மலுக்கு ஆமாம் அந்த நேரத்தில் நீ பிபி எடுக்கும் போது பிபி ஜாஸ்தி காட்டுது ஓ ஒரு <laughs> 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 நல்ல டாக்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களை டக்குன்னு பிபின்னு டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க அது வேறு அது அப்புறம் வருவோம் அதுக்கெலாம் நிறைய விஷயம் நிறைய இது அதில் விவரம் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இவங்க இது இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து அது எல்லாம் ஆக்சிஜன் சப்ளைலாம் நார்மலைஸ் ஆனோடனே அது விரிஞ்சிக்குது தன்னுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது பிபி நார்மல் ஆகிக்குது இது உள்ளுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு மெக்கானிசம் இதை வந்து முக்கால்வாசி பேரில் நம்ம இதை வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனாக நம்ம டிசைட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு பெரிய ரிசர்ச் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுக்குறாங்க அப்போது அவங்கள கேட்குறாங்க நீ இப்படி சொல்கிற ஆனால் பிளட் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரோக் வருதே ஆமாம் அதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போகிற சரி இது எப்படி நாங்கள் ஏற்றுக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க அவங்கள சொன்னாங்க ஸ்ட்ரோக் வர்றது பிளட் ப்ரெஷர் இந்த உள்ளே இருக்கிற இயற்கை நமக்கு தந்திருக்கும் இந்த மெக்கானிசத்தினால கிடையாது ஸ்ட்ரோக் ஏண்டா வருதுன்னா உன் பிபி மாத்திரைனால வருதுறான்ட்டா என்ன இருங்க இப்போ பிபி மாத்திரம் நம்ம போடுறோம் எல்லாம் லிவர் பேஸ்ட் ட்ரக் அது அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அவன் ஸ்கிரீனில் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் வீடியோ அது போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் என்ன ஆகுது நீ என்ன பண்ணுற உள்ளே எடுத்துன்னு போய் நீ மருந்தை கொடுக்குற உள்ள ஓகேங்களா கொடுத்து அந்த மருந்து என்ன பண்ணுற நீ எடுத்துன்னு போய் நீ ரத்த குழையை விரிக்கிற புரியுதுங்களா விரிச்சுன்னா ப்ரெஷர் கம்மியாகிடும் புரிஞ்சிச்சுல்ல உங்களுக்கு புரியுது புரியுது இப்போ என்ன ஆகுது பிரெயினில் ரத்தம் ஓடினுக்குது நீ இறக்கிற உள்ள எடுத்துன்னு போய் அந்த அதுக்கு வந்து நிறைய ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது பிரெயினுக்கு அது சுருங்குது ஆமாம் இந்த மருந்து விரிக்குது ஆனால் அது சுருங்குது இது விரிக்குது என்ன ஒரு லெவலுக்கு மேலே போன உடனே அதுக்கு ஆக்ரோஷம் வந்துடும் ரொம்ப சுருங்கினா மூடிக்கும் சரி ஒரு ஃபியூ செகண்ட் ஸ்டாப் பண்ண போதும் ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்ட்ரோக் வந்துடுது வந்துடுது என்னங்க இந்த மருந்து நாள் தாண்டா வருதுன்னு அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் சரி இந்த தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இது நடக்குது மருந்து இல்லாம இருந்தாதான் மருந்து போட்டா என்ன மருந்தினுடைய மெக்கானிசம் இதனாலதான் உங்களுக்கு வருதுன்னு அந்த ரிசர்ச் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க வரல மருந்துனால வருது இதுதான் அந்த இதுன்னு ஸ்கிரீன்ல காட்டுறான் அவன் பண்ணி அந்த மாடல் காட்டுறான் சரி ஆனால் அந்த நேரத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல அந்த அமௌண்ட் ரொம்ப பெருசு அவ்வளோ மருந்து விற்கிது உலகம் பூரா அப்படியே அமுக அப்படியே போட்டு அமுக்க அமுக்க அம்முக்கு போடு ஓ வேலையப்பாரியா போயா வந்துட்டார் இவர் சொல்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அதை வந்து ஏற்றுக்கல அந்த கான்செப்டே ஏற்றுக்கல ஆனால் இதுதான் உண்மை நடக்குது உள்ள உங்களுக்கு இதில் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்புறமா நாங்கள் தான் பிரித்து பிரித்து பேர் வைப்போமே நாங்கள் அதில் பெரிய ஆளுங்களாச்சே சாதாரணமாக 
நீங்க வந்து ஒரு பேங்க்ல வேலை செய்யறீங்க ஏசியில உட்காந்து ஏசியில உட்காந்து இல்ல அன்னைக்கு வந்து எம்டி எல்லாம் வர போறாங்க பேங்க்ல எதுவுமே சரியில்லை நீ சரியாவே பரிபாலனம் பண்ணல எல்லாம் வந்து நோட போறாங்க ஒன்னு இன்னைக்கு மாட்டிக்கு போற ஆபீஸ் வந்தா அவனை லீவ் எல்லாம் போட முடியாது ஏசியிலேயே இருக்கும் பதினோரு மணிக்கு வரப்போகுது டீம் திக்கு 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 நடிக்கும் இல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போற ஏதோ ப்ராப்ளம் டாக்டர் எழுதுறாரு ஸ்கேன் எல்லாம் பயந்துருவேன் ஐயோ நம்மளுக்கு ஏதோ பெரிய ஸ்கேன் எல்லாம் எழுதுறாரு இல்ல கண்டு பயம் உயிரை கண்டு பயம் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டு பயம் ஆமா இந்த மாதிரி பல சுச்சுவேஷன்ல எக்ஸாம் போற சரியா படிக்கல பாஸ் பண்ணலன்னா வீட்டுல பிச்சு ரிவிட் வச்சிருவாங்க அங்க போன உடனே பிபி ஏறிட்டோம் இதெல்லாம் இந்த ஒயிட் கோட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன்னா என்னன்னா நீ ஒரு பிபின்னு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுல உன்ன பிபின்னு டிசைட் பண்ணி மாத்திரை கொடுக்குறாங்க பிபியில வந்து நிறைய விதமான விதமான கெமிக்கல் டிஃபரன்சஸ் நிறைய மாத்திரை இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர்லாம் இருக்கு ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் ஆல்ஃபா ஆகனஸ் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் நைட்ரேட் பேஸ்ட் டிசீஸ் டயலட்டிக் பேஸ்ட் டிசீஸ்னு இதெல்லாம் பயோ மார்க்கர்ஸ் பேஸ்ட் எது உனக்கு சூட் ஆகும்னு பார்த்து கொடுப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சுன்னா அது உங்களுக்கு சாப்பிட்டு 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 பழகிடும் இல்லையா வேலை செய்யாது அப்புறம் அதை மாற்றி கொடுப்பான் இது மாதிரி மாற்றி 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 கொடுக்கணும் நம்ம அதே தானே போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு போட்டு உங்க சுத்தமாக நிற்கலன்னா நீங்கள் திருப்பியும் டாக்டர் கிட்ட போகும்போது தெரிஞ்சுப்பாங்க மாத்திரை மருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு மாற்றி 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 கொடுத்துனே வருவாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆமாம் என் கையில் அந்த சரக்கெல்லாம் ஆயிடுச்சு இனிமேல் உங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ எந்த மாத்திரை கொடுக்குறது ஆமாம் கையில் சரக்கு இல்லையா எல்லா மாத்திரையும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆயிடுச்சு பாடி அப்போ நம்ம மாட்டிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் பேர் போச்சுறான்